ഹലോ നമസ്കാരം അക്കൗണ്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സണ്ണി ഇന്ന് നമ്മുടെ കോഴികളും കാടകളൊക്കെ ഒത്തുകൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരണമാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കോഴികളെയോ കാടകളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടുന്ന നാടൻ കോഴിയുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവറ്റങ്ങൾ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊത്തുകൂടി പലതിനും പരിക്കേൽക്കുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാടകൾ കൊത്തുകൂടുന്നത് അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊത്തുകൂടിയ കോഴികളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടെ പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഈ കോഴികളും കാടകളൊക്കെ ഞാൻ കോഴികളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാടകൾക്ക് നിങ്ങളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ കോഴികൾ കൊത്തുകൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഴിക്കൂടിൻ്റെ ആ സജ്ജീകരണമാണ് അതായത് കോഴിക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നൂറ് കോഴിക്കുള്ള കൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് കോഴികൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊത്തുകൂടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ആ നൂറ് കോഴികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓടി നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കോഴികൾക്ക് ഉള്ള കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരെ ഓടി നടക്കാനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൊത്തുകൂടാറുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ പാത്രം കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പുറത്ത് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ പാത്രത്തിൽ ഇത്രയും കോഴികൾക്കുള്ള തീറ്റ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൊത്തുകൂടാറുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കൂടിൻ്റെ സ്ഥല സൗകര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവയ്ക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തുനിന്നും അവറ്റങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ മിനറൽസ് ഒന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മറ്റേ സാധാ കോഴികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തയച്ചു ഇടുമ്പോൾ അവ പറമ്പിലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊത്തി തിന്ന് അവറ്റങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മുട്ടക്കോഴികളൊക്കെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള തീറ്റകൾ മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ വില കുറഞ്ഞ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലോക്കൽ തീറ്റകളെല്ലാം മേടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴികൾ കൊത്തുകൂടി ചാവാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ വൃത്തിയാണ് ഈ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൃത്തികരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണോ ഉള്ളത് അതായത് ക്ലീൻ ഒന്നും ചെയ്യാതുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴികൾ കൊത്തുകൂടാനുള്ള ചാൻസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ചൂട് തണുപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാലാവസ്ഥയെയും ആശ്രയിച്ച് കോഴികൾ കൊത്തുകൂടുന്നതിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓവർ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാനോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടു കൊടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു തണുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൊത്തുകൂടൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കോഴിയും കാടയായാലും ഇപ്പം രണ്ടിൻ്റെ ആയാലും എന്ത് കാര്യമായാലും ഇത്രയും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങൾ ഇന്ന് മരുന്നായാലും എന്ത് കൊടുത്താലും അതിനൊരു ഫലം കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഈ കോഴികളുടെ കൊത്തുകൂടൽ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുടിക്കുക കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കല്ലുപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കല്ലുപ്പ് മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ചെറിയ പാത്രമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് കല്ലുകൾ അതായത് ആ ഉപ്പിൻ്റെ കല്ല് ഉപ്പും കല്ല് ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ പീസ് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചാലിച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊത്തുകൂടൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പപ്പായയുടെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ പല നാടുകൾ പല പേരാണ് പപ്പായ കപ്പളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പങ്ങ അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ ഇല ഈ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടി തൂക്കി കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ പാത്രത്തിൽ 
കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഡിസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ വിമറാളാണ് ഈ വിറ്റങ്ങൾ കൊട്ടു കൊത്തുകൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മൾട്ടി വിറ്റാമിനായി ഗ്രോ വി പ്ലസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കോഴികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ എം എൽ അതുപോലെ കാടകൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് എം എൽ ഇത് കൂടുതൽ അളവ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് പലവരും ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഓവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കോഴികളിൽ ക്ഷീണവും ഇപ്പോൾ കാടകളിലായാലും കാടകൾക്കൊക്കെ അഞ്ച് എം എലും പത്ത് എം എലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ രീതിയിലുള്ള ക്ഷീണം ആ കാടകളിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അളവ് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്ന് എം എൽ കാടകൾക്ക് മാക്സിമം കൊടുക്കുക അതുപോലെ കോഴികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ എം എൽ അത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കാനുള്ള അളവാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കോഴികളും കാടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കലക്കി ഇവറ്റങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ഇവയുടെ കൊത്തുകൂടൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ പരിപാടിയാണ് ഞാൻ മുന്നിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് സക്സസ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി കൊത്തു കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാട നമ്മുടെ കൂട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അവയെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊന്നുമില്ല ആദ്യം തന്നെ അവറ്റുള്ള ഈ കൂട്ടിൽ നിന്നും മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാരണം കാര്യം അതായത് ഇവറ്റയുടെ മേത്ത് ബ്ലഡ് അതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് നിൽക്കണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാടകളെല്ലാം ഈ ഒരു കാടേനെ കൊത്താനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിയാണെങ്കിലും കോഴിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും മറ്റുള്ള കോഴികൾ ആ മുറിവേറ്റ കോഴിയെ എപ്പോഴും കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ചത്തുപോകാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ ഒരു കോഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാടയ്ക്ക് മുറിവേറ്റതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ അതിന് ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കൂടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം അതിൽ പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ മഞ്ഞപ്പൊടി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി മാത്രം ആ മുറിവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മുറിവ് ഉണങ്ങുമെന്നാണ് കേട്ടത് കൂടാതെ ആട്ടക്കരി നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ സാധാ അടുപ്പുകളിൽ വിറക് കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പിലുണ്ടാകുന്ന കരി ആ കരിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചാലിച്ചതിന് ശേഷം ആ മുറിവിൽ പെരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മുറിവിനെ ഉണക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ചിലർ വെറും കരി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് വെറും കരി മാത്രം എടുത്ത് മുറിവിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ വലിയ മുറിവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടാം അതുമൂലം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുറിവ് ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മുറിവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദമായതിന് ശേഷം മാത്രം ആ കോഴിനെ വീണ്ടും കൂട്ടിലേക്ക് ഇടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കോഴികൾ വീണ്ടും കൊത്തി ആ മുറിവ് വലുതാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് സാധാരണക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വലിയ ഫാമിൽ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരോടുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുകിട കർഷകരോടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് മീഡിയ എന്നുള്ള പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് മീഡിയ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അതായ അഭിപ്രായം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും എപ്പോഴും വേണം അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ക